Ciao a tutti, siamo Ciao a tutti. tornati. È un po' che non ci sentivamo, eh. Questo è il bibliofonico racconta. Parlando della, della peste di Manzoni, ci sono, ci sono tanti riferimenti culturali, economici e sociali che sono ovviamente completamente diversi da quelli della realtà contingente. Però c'è da dire che la reazione dell'uomo eh, in Manzoni è poi sempre quella che possiamo vedere anche affacciandoci dalla finestra, eh. Quindi... Diciamo che siamo anche in questo combattuti, sì è vero che basta parlare di queste cose, è vero che non prendiamo riferimenti che in realtà magari sono un po' costretti per certe cose, però un po' inevitabile forse. E sulle note di Moby su, siamo subito negli anni 90, pubblicità della Vodafone, Megan Gay che ci invita a comprare gli Infinity SMS. Moby, pensiamo sicuramente a Moby Dick, chi altro Quindi, se non tutto... la balena, bene. <ride> balena per eccellenza ma tutto questo giro per dirvi che non parleremo di Moby Dick ma la storia che vi racconteremo oggi è la storia di una balena bianca raccontata da se stessa ovviamente abbiamo scelto di parlare di Sepulveda perché purtroppo in questi giorni è arrivata tra le varie notizie di cronaca la notizia della, della scomparsa dell'autore proprio a, a causa del coronavirus. Ma, eh, come in tutte le cose tragiche, c'è sempre un risvolto comico che a noi del bibliofonico piace cogliere. C'è stato un articolo di Digicom24 che appunto annunciava la morte di Luis Sepulveda con, eh, come un, il grande artista che aveva scritto L'amore ai tempi e il colera, che invece è un libro di Garcia Marquez. <musica> Con questa storia andiamo a proiettarci, vi, vi spediamo in un mondo che è lontanissimo da quello, da quello dove viviamo noi adesso. Perché raccontare questa storia oggi? Lotta tra l'uomo e la natura. La cosa principale di, che ci ha fatto venire in mente questa storia è un po' contenuta già nel, nello stesso titolo, perché è la storia di una balena bianca raccontata da se stessa. È la storia di Moby Dick vista da un'altra prospettiva, quindi è un cambiamento di... Di, 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 appunto, di, del punto di vista il punto di vista che ci fa vedere come senza mettere un giudizio di fatto chi racconta una cosa chi dà una notizia eh, diciamo è molto importante nella storia cioè, e qui in questo momento in cui siamo inondati di notizie vero Carlo? Ce ne sono, ce ne sono molte di, eh, è molto importante il punto di vista capire chi racconta quella storia per giudicare quella storia T tornando a noi a livello di storia noi non possiamo non parlarvi poi effettivamente della realtà perché questi giorni si stanno avvicendando delle storie che sono secondo me bellissime ed è proprio una, una riflessione che fece al suo tempo cioè al suo tempo era il 1960 quindi ormai un po' di tempo fa uno scrittore che è morto da pochissimo, che è Philip Roth, che, eh, che si chiese ma effettivamente ma noi che diavolo stiamo facendo? Qual è il ruolo di uno scrittore davanti alla realtà che fondamentalmente le storie se le crea già da sole? Tra il differente culturale che hai tratto è ovviamente il pomeriggio 5, è vero? Parlavamo prima di Mazzoni e dei runner del esatto. 1600. A quanto pare c'è un video che spopola sul, sul web dove c'è un runner che corre e a un certo punto viene, in se viene poi inseguito prima dalla polizia e poi bloccato. C'è proprio il drone di pomeriggio 5 con tanto di finanzieri e Barbara Russo in studio che seguono proprio il momento in cui il tipo che correva viene bloccato. Un solito, una solita zuppa diciamo, di notizie che vi diamo ogni venerdì. E se non è zuppa? È pan bagnato! Parliamo un po' di eh, quello che è accaduto in Italia, perché adesso sta, si sta parlando del decreto legge che dovrà uscire aprile maggio, il decreto legge che da quello che si risulta dall'inchiesta, dall dagli scoop del sole 24 ore, prevede circa 15 miliardi di investimenti tra lavoratori e, e imprese, ci saranno un aumento del bonus, quello per eh, dei lavoratori autonomi, da 600 a 800 euro, e anche un reddito di emergenza per i lavoratori ehm, disoccupati. Ora non c'è chiarezza su quando dovrà iniziare, si parla del 4 maggio, no? che è il termine ultimo per la conclusione di questa, di questa quarantena. Non si capisce ecco, quali scaglioni si dovrà ricominciare, quali attività cominceranno prima, quali dopo, e soprattutto le persone che 
come noi, come tutti, insomma, in questo paese sono chiuse dentro casa in questa sorta di, di arresto domiciliare dovuto a motivi a esigenze sanitarie. In questa fase 2 non, non ha trovato ancora compiutezza nemmeno nel, nei provvedimenti legislativi o comunque di carattere normativo e anche amministrativo. Non si sa questo governo che, che proposte ha, eh, si adagia spesso su sul parere della scienza e sembra essere un po' coartato nel suo potere decisionale. Sappiamo anche gli indici di contagiosità, sappiamo un sacco di cose, sappiamo soprattutto che ci dobbiamo, ci dovremo convivere per un po' di tempo fin quando non ci sarà il vaccino, allora perché non provvedere a stabilizzare anche a livello politico, sociale ed economico la situazione. Passiamo a altre due tematiche interne. Eh, la prima era quanto ha detto la <coughs> ministra eh, del, la Bellanova e ha fatto in Parlamento diciamo, un, una proposta, cioè quella della sanatoria dei, degli immigrati irregolari per poter farli lavorare nei campi agricoli quest'estate, insomma, attualmente, perché appunto c'è una grave mancanza di eh, richiesta di manodopera per quanto riguarda l'agricoltura. L'idea del fatto che sia giusto o meno usare i braccia, cioè che sia giusto o meno fare la sanatoria. C'è un mondo dietro, cioè, mi sembra veramente che in questo momento si, mettono, si usi questo meccanismo per un bene nostro, non per anche il bene loro, cioè ci dimentichiamo che sono persone. Utilizzare certi termini come usiamo, eh, prendiamoli e usiamoli esatto, per quello. questo, Pu fa, fa, fa ribrezzo. Che poi può essere anche un inizio per... Con la sanatoria può essere anche un inizio per riuscire a integrare quelle persone, insomma gli immigrati, cioè può essere anche un po' un inizio, diciamo una cosa positiva perché voglio pensare che sia anche una cosa positiva è il modo in cui lo si fa e i termini in cui lo, lo si fa cosa è successo in settimana? il petrolio il prezzo del petrolio è andato in negativo in America è successo che il prezzo del petrolio si è abbassato di 37 dollari al, al barile meno, meno 37 dollari al barile perché è successo innanzitutto le cause della pandemia nel senso che la benzina si usa di meno e quindi sono molto meno spostamenti e perché i proprietari di, del petrolio fondamentalmente avevano i magazzini pieni per dare un'immagine e quindi devono un po' liberarsene. Ci sono tanti risvolti anche politici, che magari Andrea è più, più ferrato di me, però insomma in soldoni tecnicamente è successo quello. L'abbassamento, il crollo del prezzo sotto i livelli minimi di, di guadagno, quindi sotto la soglia di guadagno, sotto lo zero, diciamo, che cosa crea? Crea anche un, uh, uno stop della, della produzione, dello stoccaggio e dell'estrazione. La pandemia, il crollo del prezzo del petrolio, eccetera, eccetera, tutte queste questioni qua si riuniscono e devono, secondo me, portare un ragionamento su, su un nuovo stile produttivo, su una nuova produzione, sul rispetto all'amb dell'ambiente, dell'essere umano, un nuovo un sistema quantomeno dal volto umano. E ecco la nostra, ma che notizia è? E oggi è fresca fresca e stiamo sempre in America perché Donald Trump ieri notte, cioè stanotte in italiano, ha, proprio italiane, ha proposto ai malati di Covid di bersi un po' di eh, candeggina, di <ride> alcol per la mucchina perché il Covid si risolve così. Carellata, la prima notizia che ti do è che Kim Jong-un, dittatore della Corea del Nord, è scomparso perché non si sa più che fine abbia fatto, hanno fatto una cerimonia dove lui tendenzialmente era sempre presente, una cerimonia nazionale dove era in prima fila e, e non, non c'era, quindi sono molte le ipotesi che sia morto, che sia, non lo so, cam cambio vita, <ride> insomma sono molte le ipotesi sul tavolo anche perché le notizie che abbiamo dall'interno della, del, della Corea del Nord sono poche e sicuramente non farebbero trapelare un'eventuale morte in questo momento. Abbiamo una nuova frontiera dello sciopero perché è giunta notizia che ieri all'azienda di Torino Sky Finance c'è stato uno sciopero di quattro ore di carattere digitale. In cosa consiste questo sciopero? Che i lavoratori che stanno davanti al computer dichiarano lo sciopero e chiudono lo schermo. E per quattro ore loro, insomma, sono andati girando per casa, avranno giocato alla PlayStation Netflix, con i figli. Esatto. Non lo so. <ride> per poi tornare al lavoro dopo quattro ore. Sarà il futuro? Eh, eh, probabilmente sì. L'ultima notizia che la volevi dare te, insomma, la volevi andare in tram, però vai. Perché ci tengo particolarmente, dici. È la mia festa, il mio 25, non di Natale, non di dicembre, <ride> ma il 25 aprile. Una festa laica, indubbiamente, però sappiamo tutti di cosa si parla, della resistenza e di quei valori intorno ai quali si fonda questa Repubblica, questo paese. <musica> Siamo tutti buoni e cari, però la storia non si cancella. La Repubblica di Salò e il regime fascista 
non incontrano la nostra simpatia sono stati sconfitti dalla storia giustamente che non si metta mano a questa quindi domani saremo tutti a casa però almeno un bella ciao in ogni casa che venga suonato speriamo Buongiorno, buongiorno, buon 25 aprile ragazzi, benvenuti, questa sarà la nostra piazza, sarà il nostro incontro di comunità, sarà il nostro stare insieme per una festa di importanza cruciale come il 25 aprile. Correva l'anno 1999, Benigni viene chiamato da Sofia Loren sul palco del, del Kodak Theater perché ha vinto l'Oscar come miglior film straniero con La vita è bella. Un film problematico, un film completamente fuori da quelli che sono i canoni del racconto di un periodo storico molto triste, eppure un film che è davvero nel cuore di tutti, è un film che racconta l'Italia in toto. Però non solo quello, io voglio ricordare anche il 1977. Ettore Scola pubblica una, pellic una pellicola diventata immortale, una giornata particolare, Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Sì, la coppia più bella d'Italia, la coppia cinematografica per eccellenza. Tutti e due questi film... La vita è bella, una giornata particolare, hanno una cosa comune, no? Un fil rouge, e il rouge è un altro dei colori che tratteremo oggi. Hanno il fatto di lottare per la ricerca della libertà, hanno la grande celebrazione della libertà. Come finisce la vita è bella? Finisce con l'urlo di un bambino, abbiamo vinto, detto su un carro armato. 1999, 1977, ricordiamocele queste cose, cerchiamo di tenerle a cuore, soprattutto oggi, la meraviglia del 25 aprile, la meraviglia della libertà, la meraviglia dello stare insieme, ora lo dobbiamo fare a distanza, ma insomma, godiamocelo lo stesso.